Bonsoir à toutes et à tous, c'est la Nagesphère et bienvenue pour ce débrief du match VFC Guingamp. Vous la connaissez, la première question traditionnelle. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous m'entendez bien N'hésitez pas à mettre un petit oui qui fait plaisir sur le chat et puis on pourra démarrer tranquillement. Impeccable, merci Romain pour cette précision. Donc Bonjour à toutes et à tous, bonjour le chat. Et bonjour également à nos intervenants, encore une fois, de, de qualité euh, ce soir. Nous l'accueillons euh, aujourd'hui. Euh, il n'a pas pu participer euh, pour cause d'une urgence la dernière fois, alors que Discord euh, indiquait qu'il jouait à Call of Duty. Accueillons Larry Bambel. Euh, non, non c'était pas moi, mais oui, bonsoir. <rire> Ces deux derniers matchs au Eno se sont soldés par deux défaites 4-1. Nous accueillons Val. Bonsoir c'est sa grande première, on l'a invité malgré qu'il gruge les fils d'attente au stade du Hainaut. Bonsoir Simon. Salut, salut. Et enfin, il a fait une première au mégaphone quand même franchement plus réussie qu'au tambour. Merci d'accueillir Maxence. Yes, bonsoir à tous. Ah, il est mute. Ah oui, il fait que la technique. <rire> non, j'ai oublié, c'est bon, je suis là. Bonsoir à tous. Ah, c'est bon. Non, tu participes Maxence quand même. Je vais participer, mais sans avoir vu le match. Ah, <rire> bon. Ça ne changera pas de la moitié des chroniqueurs ici. <rire> Bonsoir également et surtout euh, au chat qui nous écoute. Encore une fois, n'hésitez pas à poster vos réactions, vos questions. Nous les lisons avec attention. C'est une émission interactive euh, le plus possible. C'est votre émission avant tout. Messieurs, euh, comme d'habitude, avant de parler du match en lui-même, on aime bien euh, évoquer le contexte. Et le contexte était plutôt euh, joyeux et à la fête euh, avant ce match euh, pour euh, ce match euh, contre Guingamp. Donc si vous souhaitiez... Euh, voilà. Faire un peu une passe décisive à moi-même, si vous souhaitiez euh, revenir un peu sur les différentes festivités euh, qui ont été organisées par la fédération et ce que vous en avez pensé en bien ou en mal, euh, je vous laisse. Je laisse les collègues participer. Hein. Euh, bah, perso, moi j'ai juste vu euh, l'arrivée au stade parce que j'étais pas dans le cortège, donc je sais pas comment ça s'est passé avant. Mais en tout cas, vu l'arrivée du stade, euh, etc., ça mettait vraiment l'ambiance de fou. Et parce qu'avant c'était un peu la mort. Mais là, ça faisait plaisir de voir euh, la fanfare arriver, tout le monde chantait, et puis euh, tout le monde était content de voir défiler euh, Fredo. Donc ça faisait plaisir, euh, une petite ambiance avant le match. En même temps, tu disais que ça rendait bien à la télé, apparemment, également aussi. Ah bah, à la télé, ça avait l'air, c'était génial. Hein. Franchement, non. En vrai, euh, vu les vidéos, ça avait l'air vraiment très cool. Euh, ça fait plaisir, effectivement, de revoir... Enfin, j'ai pas la chance d'aller au stade très souvent, mais ça fait plaisir de revoir... Euh un peu de vie en avant-match euh, qui, qui revient petit à petit et euh, vu de la télé en tout cas la, la fanfare surtout en tribune et l'ambiance surtout en première mi-temps était, était vraiment très sympa et ça apportait vraiment quelque chose de plus donc c'était très bien et, et à renouveler je pense Et toi Larry t'étais dans le cortège t'en as pensé quoi T'as tout vu toi C'était très ouais c'était très sympa, très immersif très festif et ça sera en espérant que ça soit réédité euh, plus souvent quand... notamment quand il y aura des, des grands matchs. Maxence, si tu as peut-être des exclus ou des projets euh, là-dessus Waouh, wow, des exclus, non, mais moi j'ai <rire> adoré ce que j'ai vu. Beaucoup de monde, beaucoup de monde, un, un cortège qui a bien marché euh, avec des chants, la fanfare qui a lancé aussi euh, pas mal de choses que les supporters ont pu suivre, après que ce soit dans le cortège ou dans le match, certains ont aimé, certains n'ont pas aimé. Moi j'ai trouvé ça plutôt agréable, ça nous, ça nous changeait un petit peu. Et si c'est une fois par an, c'est vraiment bien, ça permet de, de changer et, et de pouvoir tenter de nouvelles choses. Donc euh, moi forcément j'ai beaucoup aimé. Et puis j'espère aussi qu'on pourra continuer ça lors de certains événements. Ben là pour le coup les folies de Bambin tous les ans, euh, essayer de remettre ça en place. Et, et euh, pourquoi pas d'autres événements entre temps. Là on réfléchit euh, pour la Sainte Barbe et pour, pour Saint-Éloi qui arrive. Impeccable, ça c'est des projets euh, dont on pourra parler euh, par la suite. Bonsoir à, à Chris dans le chat et merci Jadja pour tes messages de remerciement, ça fait plaisir. Puis c'est vrai que on a eu des super retours autour de cet événement. Donc bravo à tous ceux qui ont œuvré pour le mettre en œuvre et puis on espère que c'est un événement qui en appellera d'autres. Bon messieurs, direct, une question, quiz, elle sera pour le chat. Et le chat souvent c'est l'échauffement, on commence gentiment, donc euh, préparez-vous. Euh, C'est la question encore plus simple que la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez, messieurs du chat, me donner le nom du géant de Valenciennes Enfin, du VFC, pardon. Le géant qu'on a vu hier. Allez, le chat. Euh, je l'ai donné, là, là c'est donné. Et bonsoir à, à Chupi. 
C'est Manu. Manu en première. C'est Manu. Punaise, Manu, il avait déjà pris des points. Hein. Ouais, Manu, tu veux que j'affiche le classement viewer euh, avant aujourd'hui, du coup Ouais, parce que quand même, on, on a travaillé. Hein. C'est quand même une émission où il y a beaucoup de travail. Donc, Manu qui <rire> prend son deuxième point et qui égalise donc Falken euh, dans, dans ce classement des viewers. Et par rapport à ça, parce que je sais que là, je peux monter le niveau, parce que dans le vocal, il n'y a que des gens, euh, il n'y a que des érudits, que des quelqu'un, les gens qui connaissent l'histoire du VFC de VA sur le, sur le bout des doigts. Salut Alexis. Est-ce que vous pouvez me donner... C'est une question 3 points, parce qu'elle est quand même vache, mais bon, euh, tout le monde a la, la, la rengaine. Oui, moi, j'adore mon club, je connais l'histoire, etc. Est-ce que vous pouvez me dire tout simplement d'où vient Babin, le géant de Valenciennes De Douai. Ouais. Est-ce que tu as le contexte C'est le, de... le fils de Gaillan, géant de, de... de... de Doué. Allez, je te le compte. Et en plus, je vais donner du contexte. Sachez que c'est d'origine... Enfin, l'origine, c'est un concours de musique organisé en 1807 où les musiciens de la garde nationale de Valenciennes auraient été apparemment lésés lors de la remise des prix que tenait à Doué. Et du coup, ils l'ont très mal pris. Et pour se venger de Doué, ils auraient donc ramené un bambin à Valenciennes pour se moquer d'eux. Et sa première sortie a été en 1822. Énorme. J'espère que ça vous a inspiré, parce que moi ça m'inspire. <rire> bah écoute, j'ai appris un truc, je me coucherai moins bête. Ah bah merci ouais. Lannan Sphère. C'est une émission historique avant tout, hein. des fois on parle de football, mais c'est avant tout une émission historique. Non, allez, pour, euh, pour en revenir au, au cœur du sujet, ce qui nous intéresse, euh, messieurs... Premier point du VFC dans cette saison 2023-2024, globalement, bon, après on abordera des points détaillés, mais là, votre ressenti global sur ce point à domicile face à l'en avant Guingamp wow, Globalement, une purge où, où d'entrée de jeu, on sait qu'on était là pour pas prendre de but. Quoi. Le, le 3-5-2, euh, enfin, on va dire les 5-3-2, euh, parce que bon, Wundenberg, Piston, voilà. <rire> je pense que l'ami la, Franck Sperre, monsieur le présentateur, a, aura des ah choses ouais, à dire je, à ce sujet. Moi, je, je suis neutre, je suis journaliste, moi, je n'ai pas mon avis. Oui, oui. <rire> Et euh, bon, voilà, bon, ce, qui, ce, qui, ce qui est positif, c'est qu'on s'est rassuré défensivement. J'ai surtout senti euh, Taylor Moore bien plus en forme physiquement que les deux premiers matchs. Euh, mais offensivement, il y a énormément de travail, quoi. Clairement. Ok, <rire> je vais pas dire ton pseudo, mais il <rire> y a quelqu'un dans le chat qui dit que même un est piston et c'est papa. Euh, Quelqu'un qui veut se lancer sur le 3-5-2 et la prestation de nous de piston, euh, je te sens chaud Simon euh, sur ton Ah sujet, ouais, là. Là, non, bon, c'est quelque chose qui, qui plaît à tout le monde. Lingué, on sait déjà tous que. Bah, heureusement qu'il y avait plus à tout sur le côté droit parce que sinon le petit Sagnier en face, il nous en aurait mis un ou deux de pions. Et Pierre Sagnier en face, c'est ça euh, je sais pas le prénom. Mais si c'est ça, c'est un, un joueur formé à Valenciennes d'ailleurs pour l'anecdote. Du coup, si c'est lui. Ah ouais, euh, ouais. Ah, De mémoire, c'est pas lui. Ah ouais Je vais faire une vérification, cher Simon. C'est un qui est, qui est passé par la nationale l'année dernière. Je sais plus quel club. Ouais. En effet, Pierre Sagna, il joue à Dijon. Voilà. Et euh, comment Donc, Lingué euh, c'est vraiment pris le bouillon tout le match. Heureusement, Boato a fait euh, juste euh, à la fin du match un gros sauvetage sur lui. Mais euh, voilà, après Woodenberg, euh, je pense qu'il a déçu tout le stade. On va pas se mentir. Parce que euh, à chaque passe en retrait, j'ai jamais entendu autant de gens crier. <rire> et puis euh, c'est vrai que défensivement, ça inspire pas la confiance. Après, on va me dire que euh, il est dans un contexte pas facile, il parle sûrement pas la langue, euh, il faut s'adapter un petit peu. Il n'a pas... peut-être pas joué en 3-5-2, je sais pas comment ça joue à 8 m 2 mais... C'est vrai que c'est pas plaisant de, de le découvrir. Il y a le caleçon de sabot, je vais l'appeler comme ça, qui dit « Vous d'avec défensivement, c'est bon, mais offensivement, c'est très pro, vous manque de vitesse, alors que c'est une qualité première pour un piston. » Toi, Larry, euh, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as vu le match en vrai, après tu as regardé le replay, donc déjà, euh, bravo pour ce <rire> professionnalisme. Quel dévouement bon. Et Comment tu as réussi à, à t'infliger ces 180 minutes d'animation offensive euh, du VFC hier euh, bah, si, je donne, euh, si je donne mes tips, on va être censuré, donc... Euh... <rire> On va s'en passer. <rire> Après, pour, pour Woudenberg, euh, je vais laisser encore un peu de temps parce qu'il est arrivé, il, euh, il est arrivé dans un, il est arrivé, il vient d'arriver, ouais, c'est un contexte pas facile. Et on peut, on, on, on espère euh, voir, euh, voir, voir quelque chose de mieux. Messieurs, je vois déjà Sylvain VFC m'envoyer un message et dire c'est honteux, vous ne faites que critiquer, euh, tout <rire> négatif sur tous les joueurs. <rire> Euh, je vous propose d'aborder les autres recrues. 
notamment un certain Danois qui porte le numéro 23. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'apport des, des autres recrues sur ce match bah Moi, j'ai vu littéralement 3 minutes du match, mais euh, j'ai bien aimé ce qu'a proposé Cruz, en tout cas de ce que j'ai vu. J'ai trouvé super intéressant au milieu de terrain, toujours là pour bien distribuer et faire avancer le jeu. Donc euh, j'espère qu'il va continuer à progresser et qu'il qu arrivera à apporter quelque chose de plus... De plus euh, de plus, tout simplement, à Valenciennes et à son milieu de terrain. Donc, euh, moi, je suis confiant sur ce joueur. C'est un joueur que j'aime vraiment bien. Ouais. Et je suis extrêmement déçu qu'on ait... qu puisse jamais voir à l'œuvre un milieu euh, Kaba, Masson, euh, Cruz. Parce que je pense que ça aurait été très très beau. Parce que Cruz, c'est vraiment une excellente recrue. On sent qu'il a une qualité de passe euh, absolument incroyable. Bien, bien supérieure à ce qu'on avait euh, avec nos milieux récemment. quoi. Le caleçon de Samo qui dit que Wunderberg n'a jamais joué à 5 défenseurs. Bah, je le crois parce que je suis pas allé vérifier l'info. Donc euh, Merci à toi. <rire> Cruz, incroyable niveau relance pour lui également. Cruz, bonne pioche pour Manu du 0-6. Et Hilersko, Cruz est excellent sur ce match. Hyper prometteur. Cruz, clairement l'une des meilleures recrues depuis des années. Vous êtes en tout cas à ce point-là, messieurs. C'est une des meilleures recrues non, depuis des années. Non, quand même pas. Quand même pas. Bah, comme vous... on, a vu, on a vu deux matchs. Comme, comme vous l'aimez bien, qu'on va attendre encore un peu. Mais c'est prometteur. Son association avec Masson est intéressante. Pour nous avoir du Tom Cruise, on a eu mieux, quoi. <rire> mais, mais justement, parce qu'on on dit que les recrues ont besoin d'un peu de temps, il avait, enfin, il avait pris un peu cher au premier match. Vous avez trouvé comment la performance de Moore, notamment dans cette défense à 3 Est-ce que vous trouvez qu'il commence à s'adapter ou est-ce que c'est encore un peu poussif Rassurant, oui. Il était rassurant. Bon, il avait de l'envie dans les duels et puis... Euh... Il n'hésitait pas à monter un petit peu avec la balle au pied, donc ça, ça fait plaisir d'avoir un des trois qui n'hésitait pas à se projeter un peu, parce que sinon, c'est vrai que ça, la, la purge aurait été totale si les trois restaient sur la même ligne derrière. Après, euh, on voit encore qu'il se fait prendre dans le dos. Ouais, je je l'ai senti un peu plus confiant, en fait, dans une défense à trois. On sentait qu que comme il avait une sécurité un peu derrière lui, on sentait qu'il qu osait, euh, osait monter un peu plus, peut-être monter un peu, plus, un peu plus rapidement sur le porteur, enfin... Il... Je trouve que peut-être dans une défense à 3, il est plus à l'aise, sûrement. Aussi. Et en ce qu'il dit qu'il est discret mais efficace, euh, Mour sobre pour Manu et <rire> le caleçon de Samo qui dit je vais faire un délit de faciès mais je le trouve pas rassurant. En parlant de délit de faciès et de quelqu'un qu'on trouve pas rassurant, qu'avez-vous pensé, euh... <rire> qu pensé de la prestation de notre portier hier Et notamment, euh, je sais qu'il y a un... un gros débat sur ces magnifiques relances courtes. Je vous écoute attentivement. <rire> Bah, ah, tout est dit dans le début du débat, hein. c'est pas rassurant, c'est tout. Hein. Après, euh, il fait la parade quand il faut, il sort le, la frappe euh, du 10 qui, qui partait en 15, je pense. Mais on sent qu'au pied, faut pas, faut pas lui donner des ballons. Quoi. Ouais, donc il a fait son boulot, quoi. Ouais, ouais. Il a été plus rassurant que sur ses deux premières prestations. Il a fait deux... J'ai compté deux arrêts euh... bah, en première période et en début de seconde période. C'est un match correct, mais il faut, euh, faut faire attention à ses sorties aussi. J'ai trouvé qu'il n'était pas rassurant dans ses sorties aériennes. Ouais, c'est vrai. C'est un, un gardien qui doit encore prendre en confiance, je pense aussi. Ouais. Et là, on le voit quand même personnellement, sur le peu que j'ai vu, plus je l'ai trouvé plus rassurant que sur ses deux premiers matchs. Maintenant, il faut qu'il continue à, à monter justement en puissance et aussi en confiance. Et je pense qu'il atteindra vraiment un bon niveau. Pas au point d'être un très bon gardien, encore une fois, il a ses limites, ça se voit. Mais ça peut être un gardien qui peut nous dépanner. Mais vous pensez que ces relances courtes, c'est à cause de son jeu au pied ou c'est une consigne du coach Et si c'était diabaté dans les buts, on ferait pareil Ah, c'est quand même une consigne du coach. C'est une consigne du coach dû à son mauvais jeu au pied. Mais du coup, est-ce que tu penses que si c'était diabaté dans les buts, on dégagerait des parpaings dans le rond central Non, je pense qu'on essaierait un peu plus. Je pense que ça change rien, c'est une, une volonté de vouloir relancer court et de construire depuis la défense, je pense. Le caleçon de Samo qui dit, je le trouve limite, c'est un peu mon taf. Fouché a fait son match de arrêts, mais pas bon, on joue au pied, il a un jeu au pied, c'est digne de Dos Santos. Manu qui dit, moi pour assurer le coup, je préfère un gardien d'expérience, un faire euh, efficace sur ce match, mais il ne faut pas se dire que tous les matchs vont être comme celui-là avec lui, parce que louché, c'est louché. Euh, notamment euh, par rapport à un match qui ne serait pas comme les autres, est-ce que vous pensez que ce 3-5-2 c'était une volonté du coach de dire bon on en a pris 7, on va se faire une petite mi-temps tranquille à 5 derrière pour se rassurer ou c'est quelque chose qui va se reproduire au fur et à mesure de la saison Pour moi c'était un dispositif qui, était, qui 
qui a été instauré pour euh, rassurer, se rassurer. Parce que tu prends 7 buts en 2 matchs, c'est ça pique. Ouais. Il fallait se rassurer avant un calendrier qui va être en, encore plus difficile. Bon, on a pris qu'un point, mais bon, c'est... D'ailleurs, il me semble, sauf erreur de ma part, qu'on a rebasculé à 4 derrière en deuxième mi-temps, non mmh... Erreur de ta part, je pense. Je pense parce pas. Hein. Parce que j'ai vu les latéraux monter vachement plus par rapport à la première mi-temps. Ou alors juste si Massiel ouais. a utilisé la mi-temps pour leur expliquer le principe du 3-5-2. <rire> non, non, on était toujours à 5 derrière en deuxième mi-temps. Bon, en tout cas, on verra lors du prochain match si c'est voué à se répéter ou pas. Et donc, euh, l'éléphant au milieu de la pièce, euh, la cerise sur le gâteau de ce 3-5-2, messieurs, je vous laisse commenter euh, l'animation offensive du VFC hier. Euh, notamment de sa recrue Venema, mais aussi euh, du pivot Hugo Bonnet. Euh... Faites-vous plaisir, c'est maintenant, c'est le football qu'on aime. Bah, Bonnet, pour le coup, j'ai trouvé des sifflets quand il est sorti vraiment injuste, parce que ouais, je trouve qu'il a, fait, il a fait, un... pour le coup, il a fait un bon match. Enfin, il avait un rôle quand même sacrément ingrat, il a été un peu isolé. Et pour le coup, je trouve qu'il s'est bien, il s'est, il s'est bien battu avec ses armes, mais pour le coup, je trouve que techni- techniquement, il a été plutôt propre par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Donc les sifflets ont été vraiment durs. Euh, par rapport à Venema, bah, en fait, il a pas eu de ballon, quoi. Donc, euh, à partir de ce moment-là, difficile de le juger. Quoi. Il fait énormément d'appels. Oh. Intéressant, mais il n'a jamais eu un ballon. Après, c'est le temps aussi que, par exemple, les passeurs comme on a, comme Boutouka ou Cruz, comprennent ses, ses envies de jouer en profondeur. Et puis, euh, on a vu qu'avec Bonnet, il se marchait un peu dessus des fois. Par exemple, on pouvait Venema lui a se passer le ballon, mais Bonnet a déjà fait l'appel avant, donc on le perd. Des trucs comme ça, je pense que les deux sont pas encore assez au clair pour jouer ensemble. Le chat est d'accord, que ce soit Romain, le caleçon ou Manu, qui dit que Bonnet était revenu, il a été bon, il a fait le travail. Et Romain qui nous dit pour le système que c'est pour se rassurer qu'on repassera, on repassera pardon, un système plus classique ensuite. Euh, maintenant qu'on a quand même trois matchs d'expérience, et si vous vous appeliez, appelleriez Ben Shirley, pour vous là c'est quoi le ou les deux postes il faut absolument recruter euh, parce que c'est ridicule. Euh... C'est... Où sont les, les grandes urgences du Mercato pour les 10 jours qui restent ben, Si tu veux jouer euh, en 4-3-3, moi je dirais « Hi Mr. Charlie, we need a left winger and a right winger. <rire> » C'est ce que je dirais après. Oh, c'est catastrophique. <rire> c'est ce que je dirais, ouais. J'irais recruter des ailiers quand même en priorité. Ouais, il, faut des, il faut des mecs qui, qui provoquent, qui ont ah, la vitesse. Ça. Enfin... Ça manque clairement. Il faut un DHMH, mais euh... version mieux, quoi. Version mieux. Version mieux. <rire> Il y a le caleçon qui nous dit, on risque de me faire insulter, mais j'ai le flair pour dire que ça va être un flop. Mais moi. Eh ben écoute, euh... l'histoire te jugera, on retiendra. <rire> Elié pour lui, attaquant Elié pour Romain, pour Django. Ah, avis contraire, il me dit que bonnet catastrophique, il faut un attaquant supplémentaire. Euh... Alvina de Clermont, il propose, et Yersko qui nous demande si on a du nouveau pour Maccabi, ni les pauses. Je ne sais pas si je le prononce bien, messieurs. Rumeur d'agent, euh, signature avortée, euh, futur de ce, que j'ai, de ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a une histoire de visa. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est un article qui est sorti sur le Discord qui vient de Wellenews.net. Ouais, ouais. Je crois que c'est un site congolais, je crois. Ouais. Qui dit qu'en gros, euh, voilà, euh, les deux se sont choisis, Valenciennes et, et le joueur. Et euh, ils ont proposé un attaquant de 3 ans au joueur uniquement s'il arrive à résilier son contrat avec le club d'Alilal. Bah c'est ça que je comprends pas. C'est... En gros, il parle de résiliation de contrat. Enfin, je, sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Et en fait, euh, dans l'article, ils disent clairement que en fait, euh, le club n'a clairement pas l'intention de résilier le joueur. Du coup, ça serait au joueur de payer sa clause libérateur de 800 000 dollars. Bon. Bon. Donc euh, ça paraît un peu compromis pour l'instant, je vois pas le joueur payer une clause de 800 000 balles. Maintenant on sait jamais, hein. je sais pas combien il touchait ou quoi que ce soit, peut-être il avait un très gros salaire, j'en sais rien du tout. Mais voilà. Monsieur, on parlait de Proust tout à l'heure, j'en appelle au chat pour la deuxième question de chat euh, du débrief. Bon, encore une fois on est plutôt gentil avec vous. Par rapport à ce Proust qui nous a autant emballé pour ce deuxième match avec Valenciennes commence donc par un K, son nom, comme vous l'aurez tous compris. Est-ce que vous pouvez me citer, pour trois points, trois joueurs avec un K ont joué à Valenciennes, dont le nom de famille commence par un K Ok, euh, j'en ai C'est un. pour le chat, hein. Pour le ah. chat. Oh, j'ai pas entendu. <rire> bah, j'en ai qu'un, moi. <rire> voilà, on est en train de, de réfléchir et de, et de taper. Putain, la question est dure, hein. 
Bon, ça va. Franchement, ça va. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Okay. J'en ai toujours. Que... Est-ce que je vous pose la vôtre en attendant et on lit ensuite le chat ou Non, pas... bah attends. Pour un 10, moi j'en avais un. Son prénom, c'est Khaled. Après, vous vous débrouillez, mais. Il ah, y en a plein, hein. Oh ah ouais. <rire> Putain. Ouais. Ouais, j'ai été le chercher loin. Hein. Si. Il, 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 il nous en faut trois. Allez les gars, trois. Proposez-en trois euh, par, euh, par réponse. Moi j'en ai que deux. Ah, Alexis, je pense à celui-là. Ouais. Ah, c'est le Romain, c'est le premier en avoir sorti trois. Ouais, Romain est le premier en avoir sorti en trois. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Moi je pensais à Khaled Karoubi, ouais. Moi je, Moi, je pensais, pensais à Sylvester. Jamais... Moi je, ah, pensais à... je pensais à Karaboué. Karaboué, Kalaï, c'est vrai, ouais. les gars. Je m'en viens bien. Il y, avait... Avait pas. Il y en avait tellement. Moi ça me venait vraiment pas pour le coup. J'avais que Khaled Karoubi, je sais pas pourquoi. <rire> On a... Mais... T'en as des autres que t'avais noté mmh, Bah il y avait Kossi, tu connais Et euh, j'en ah, ai ouais, pas noté ouais. d'autres. Je me permets de rafficher le classement viewer. Bravo ouais. à Romain qui prend les trois points. J'ai totalement oublié de noter qui avait gagné la première question. C'est Manu ouais. qui avait gagné la première ah, question de chat qui a gagné un point. Tu me sauves. Du coup, Romain en prend trois et passe premier du classement viewer. Incroyable. Et qui avait. Quelle gueule marreur. Putain, elle est belle celle-là. Plait-il Non, je note tes trois points, j'avais oublié. Enfin, t'es pour Baba. Ah, bah oui, quand même. La petite question sur Guingamp, mes amis. Bon, c'est un petit village, donc j'ai pas trouvé grand chose. Mais quand même, pour le vocal, pouvez-vous me citer le maire de Guingamp entre 1995 et 2008 Le maire de Guingamp Ouais. Ah putain, c'est... Euh... Merde. Je l'avais en plus. C'est pas le... Euh... Ouais, c'est un président d'A3F C'est pas son nom. Ouais, le Grette. Bon allez, je vous... <rire> je vous compte la réponse à vous deux, parce que... Euh, pas été vrai pour ce que vous dites, mais oui, effectivement, ouais, je pense euh, que le Grette a été maire de Guingamp, président de l'en avant Guingamp, et ensuite président de la FFF. Je savais pas qu'il avait été maire. Je pensais non, à un, vraiment un ouais. politique, moi, pour le coup. Eh bah ben, si. C'est vraiment honteux, ça, les présidents de clubs de foot qui deviennent maire. C'est pas avant l'ancienne qu'on verrait ça. <rire> bah, Donc, nous, ils ouais. arrivent pas à devenir maire, ils casse pour ça. Ah, non, <rire> moi, je parlais de Bordeaux. Moi, je, ah, oh, je, moi, je parlais d'un autre, moi. On va essayer de ne plus citer son nom euh, ici. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Bon, messieurs, ça va être l'heure du, du conseil de classe. Parce que euh, on a les questions, mais on a aussi les pronostics. Et je peux vous dire que ça n'a pas été fameux. Si j'arrive à retrouver la bonne feuille, c'est bon, je l'ai. Est-ce que vous vous souvenez de vos pronos Parce que là, vraiment, il n'y en a pas un dedans. Donc, il y a euh, Ilan ouais, qui nous avait pronostiqué un match nul un partout. Donc, il prend un point parce qu'il a de bon... Il y a Julien qui nous a pronostiqué un partout, mais avec le smile. Et comme il y a eu les festivités, tu vois, j'ai envie de lui mettre 1,5 points. <rire> c'est arbitraire, c'est comme ça que ça marche. Valentin, victoire 1-0 de Guingamp, donc lui 0, nul. Et Maxence, victoire 1-0 de VA, donc 0 et nul. Ouais, j'étais qu'à un but près. Hein. Les autres, ils étaient à deux buts près. <rire> et là, c'est le moment de solitude. Je dois vous demander vos pronos pour le prochain match. Alors, je ne me... sais pas ce que c'est le prochain match. C'est Rodez. Rodez. On joue à Rodez. Messieurs, allez-y, faites-moi vibrer. Quels sont vos pronostics Match face à Rodez. Ils sont combien tiers Rodez déjà On sur une bonne série, je crois. Je sais pas, mais on va les battre, ça c'est sûr. Alors Rodez, ils sont 12e. Ils avaient gagné contre Saint-Etienne et ils ont perdu contre Laval hier. Ah non, ils ont perdu contre Laval. Ah oh, ouais. Mmh. Ouais, c'est pas fou. Bon, on verra ce qu'on fait à Laval. Alors, messieurs, j'attends. Hein, moi, je... Non, moi. Moi je dis on gagne un 0, un but de bonnet qui va pas faire exprès. Ouais. Ah ouais, contre son ancien club. En plus. Donc je dirais, on va dire frappe de Cruz déviée par bonnet, on gagne un 0. Ok, Maxence Bah on sait à quel point Valenciennes est un club déraisonnable et on sait jamais ce qui se passe dans ce club. Moi je vais suivre Alexis dans le chat qui dit 3-0 pour V1. 3-0 pour V1, oula. Ok, les autres Ouais, moi je dirais un petit 2-1 pour Rodez. On va les reprendre des points là-bas, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on n'y arrive pas trop à Rodez hein, de mémoire. Non, on n'est pas bon là-bas. Et Valentin Je veux dire 2-0 pour VA. On a okay, des gens positifs bon. aujourd'hui, ça fait plaisir. Dans le chat, c'est confiant. Hein. 0-3, on gagne à Rodez pour Alexis. Romain qui voit 1-0 pour VA. Manu, 2-1 pour VA. Et Yorsko, 1-0, but de Venema. Juste l'instinct me dit que ce sera euh, Venema. 
Et il faut euh... qu'on marque des buts dans le jeu un jour aussi, ce serait bien. Ouais. C'est vrai qu'il euh, faudrait que nos attaquants marquent des buts aussi. Euh... C'est l'impression de voir... Le seul, but, le seul but qu'on a mis, c'est sur corner, quoi. J'ai l'impression de voir la FSV au Challenge City Gracie. C'est un peu difficile. <rire> un zéro but de Mour pour le caçon de Samo. Justement, messieurs, ce match contre Odez, bon, que euh, vous en pensez Comment vous... Est-ce que vous l'appréhendez Parce que justement, on peut aussi se dire, euh, comme c'est le match le plus abordable de début de saison, est-ce que... Euh... Qui va pas avec la peur un peu. Après, c'est quand même Bordeaux, Saint-Etienne qui arrive. Bah, t'as un petit peu la pression du coup, ouais, parce que tu rentres des grosses équipes derrière. Après, Saint-Etienne n'y arrive pas forcément, même s'ils ont gagné leur dernier match. C'est pas une équipe forcément dans la facilité actuellement. Et Bordeaux, c'est Bordeaux, on sait de quoi ils sont capables aussi, mais euh, on va dire que Rodez reste quand même l'équipe la plus facile à affronter des trois. Donc il euh, y a quand même une petite pression avant d'aller jouer là-bas. C'est là où, es... où tu dois marquer des points avant d'affronter tes deux gros matchs difficiles. Donc euh, petite pression, il faut essayer d'aller chercher les points. Et après, dans tous les cas, c'est pas foutu parce que tu peux clairement aller gagner des points à Saint-Etienne ou contre Bordeaux. Là, j'ai euh, cet optimisme. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Maxence, mais je pense qu'ils vont être euh, assez libérés et que, comme VL a toujours fait, euh, contre les clubs un peu plus petits... Euh... On sait, ne on sait pas quoi faire, donc on fait rien. Et puis euh, Saint-Etienne et Bordeaux, euh, on, va, on va montrer qu'on sait jouer au foot. Et puis euh, ça va être dans ces matchs-là, de toute façon, que, que l'équipe va commencer à monter. Donc euh, Rodez, c'est peut-être encore un peu tôt. En espérant que d'ici là, il y ait peut-être une recrue ou deux en plus qui doivent encore s'adapter au schéma. Je pense que c'est encore trop tôt pour qu'on aille s'imposer. Mais euh, en plus, ils vont avoir la fin là-bas parce que bah, c'est de la course au maintien aussi. Le caçon de Samo qui dit 1-0 au but de Mour. Juste si tu pouvais éviter euh, les messages comme celui d'en dessous, s'il te plaît, ça, ça me ferait plaisir. Et Alexis qui dit, <rire> on doit se refaire la, la cerise à Rodez. Encore qu'il me demande s'il y aura une rediffusion parce que est, il est dans le train et ça n'arrête pas de couper. Euh, Mais je pense que oui, évidemment, mon cher grand-père, la rediffusion arrivera euh, quelques heures après, le temps de faire un peu de montage et euh, ça sera disponible sur YouTube. Ou sinon, tu auras même une rediff qui est disponible normalement sur, euh, sur Twitch directement après le live. Et d'ailleurs, messieurs et mesdames qui nous écoutez, sachez que si vous voulez ne rien rater, vous pouvez suivre la chaîne. Un... J'ai encore oublié quel bouton c'est. C'est un cœur, c'est ça euh... ouais. Le petit cœur, oui. Le petit cœur, comme ça, et bah, dès qu'on passe en live, vous aurez une notification et ça vous permet de, de ne rien rater. Là, comme on est obligé de faire des statistiques pour débloquer les fonctionnalités de Twitch, vous aurez de temps en temps une notification parce qu'on joue à Rocket League, mais ne vous inquiétez pas, après il y aura que le débrief et on pourra... Non, je vais toujours en Rocket League. Bon, bah pourquoi pas. Hein, écoute, <rire> je me permets de poster le lien de la chaîne YouTube aussi dans le chat si les gens veulent s'abonner. Ouais. Et vous pourrez me voir faire des crochets d'anthologie sur FIFA aussi si jamais vous activez la cloche, <rire> donc n'hésitez pas. Il y a Romain qui me demande s'il y a une trêve entre Saint-Etienne et Bordeaux. Bonne Absolument. Question. Absolument, il y a une ouais. trêve. C'est vrai que j'avais oublié que ça existait, les trêves internationales. C'est vraiment la plaie du football. Mais... Bon, en tout cas, euh, Valenciennes a pris un point. Est-ce que vous pensez que c'est le, ça va nous débloquer psychologiquement ou est-ce que, en fait, est-ce que vous êtes ressorti plus rassuré ou plus inquiet du stade du Hainaut que vous n'y êtes entré Parce que moi, je trouve que dans le contenu, j'ai préféré paradoxalement le match à Bastia que le match contre Guingamp. Je sais pas si vous aussi vous partagez ce ressenti. Si le score est pas le même, je trouve que dans le contenu, c'est plus encourageant à Bastia que contre Guingamp. Bah dans le contenu, on a essayé de jouer. Il y a Bastien, on a essayé de jouer au foot, quoi. Ah, c'est ça le problème. Hier, on n'a pas essayé de jouer au foot. C'est juste qu'on sentait de ne pas prendre de but. Voilà. Oh, je sais pas. Alors, c'était pas non plus une purge hier. Euh, ça jouait un peu quand même. On a tenté des ressorties de bas. Il y avait. On voyait euh, que Cruz et Masson, euh, voilà, ça combinait bien. Que derrière, euh, bah, Poe est revenu. Donc, ça, déjà, c'est rassurant. Parce que c'est pas que Boatou et Mour me rassure pas, mais je préfère largement Poe, qui était juste encore monstrueux. Donc en vrai, moi je suis sorti beaucoup plus rassuré que Karim. Harry rassuré ou moins rassuré, toi qui as vu deux fois le match On le rappelle, le héros. Euh, rassuré, c'est pas le mot que j'emploierai. Enfin. C'est. Pas rassuré, pas. Déprimé quoi, globalement. Pas déprimé, ouais. <rire> globalement, tu vas l'air assez déprimé là, là. Bon, une victoire et, et ça ira. Ça ira. Il y a les caleçons de Samo qui dit Pas encore rassuré, mais bon, Iversco, plus rassuré, ça va rebooster le moral des jeunes, je pense. 
Manu qui dit que quand on joue, on se fait punir, donc on a peut-être raison de ne pas le faire. Pour Django, on a retrouvé de la solidité derrière, mais dans la construction, on a du mal, surtout que Guingamp, c'était pas très fort. Et pour Romain, ça montre qu'il faut des recrues devant, c'était mieux en seconde mi-temps, mais on a vraiment joué pour ne pas prendre de but. Bien, nous verrons bien contre un adversaire qui, pour le coup, semble vraiment à la, à la portée de, de Valenciennes, hein, peut-être un des premiers tournants de la saison, euh, messieurs. En tout cas, je vous remercie, messieurs du chat, pour vos contributions. N'hésitez pas, là, vous êtes encore beaucoup en, en réaction à ce qu'on dit, mais n'hésitez pas à poser vos propres questions, etc. Et avant de conclure, parce que j'allais oublier, messieurs, ouais, votre ouais. homme du match, j'allais oublier l'homme du match pour vous, euh, et pour aussi le chat également, qui était euh, l'homme du match face à Guingamp Larry, arbitrairement, t'es le premier dans la liste. Larry C'est pour toi. Euh, bah... On va, je vais dire Cruz parce qu'il fait une bonne partie. Puis associé ouais. à Masson, il y a. Le milieu, le milieu Masson, Cruz est vraiment intéressant. Ok, Maxence Je vais dire le joueur que j'ai le plus vu avec Jean Loucher. Ok, Simon euh, Moi je vais dire Boatou pour sortir un peu parce qu'il a été solide et puis. C'est vrai, il a, fait il, une super il, a intervention. il a fait une super intervention à la fin. Je pense ouais, vraiment, que vous souvenez, euh, il a, vrai qu'il a fait un vrai match de tout pour le coup. Et Valentin euh, Je vais dire Masson. Masson, pour Valentin, là tu es d'accord avec Romain qui lui aussi euh, met Masson, Django qui met Poa et Cruz pour Manu, mais qui a tout de même un coup de cœur pour Poa. C'est euh, vrai que pense... Poa il a, été, il a été bon aussi. C'est vrai. Enfin, globalement, euh, Poa boit tout une très bonne charnière avec Mour, je trouve. Tu voulais dire quelque chose, Maxence Non, j'ai rien à dire. Ah d'accord, j'ai cru que tu voulais parler. Je vous entendais pas. C'est parce que c'est la fin du débrief, je commence à fatiguer. En tout cas, messieurs, encore une fois, un grand merci euh, d'avoir participé à ce débrief, en espérant qu'on aura des matchs euh, un peu plus joyeux dans le contenu et dans le score à, à débriefer très bientôt. Merci euh, aux personnes euh, du chat pour leur présence, leurs commentaires. N'hésitez pas à poser des questions, etc. à la prochaine fois. N'hésitez pas, euh, si jamais l'envie vous en prenez... Euh, à partager ce débrief auprès de supporters valencinois que vous jugez à même d'être intéressés par ce contenu. On se retrouve bah, la semaine prochaine pour le débrief du match face à Rodez. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Et puis, oui, bonnes vacances pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances. Et courage aux autres pour la reprise demain. Bonne soirée à tous. À très vite. Salut. Au revoir.